Hello, sand lovers! I hope you're in top shape because today is a marathon stage with 42 kilometers of sand, rocks, jebels, wadis, and plateaus swept by the desert winds. You'll have to be strong. Patrick Bauer reviews this crucial stage for the overall classification. Salut, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis content de vous retrouver euh, pour cette journée. Le départ, évidemment, de l'étape marathon. Moi, je suis actuellement euh, eh bien, à Troyes devant le, le hall de, du marché couvert qui est magnifique. Vous pouvez voir cette, ce grand bâtiment où j'avais l'habitude de venir faire mes petits achats, notamment le dimanche matin. Donc voilà, je suis content de vous, content de vous retrouver ici. Euh, c'est une journée particulière parce que la 42, c'est une étape euh, qui compte. Et puis pour le classement, ça peut faire toute la différence dans le sens où on a des compétiteurs de haut niveau qui sont très très bons sur le, le 42, qui peuvent battre les frères Morabiti. C'est souvent le cas, comme Aziz El Akkad, que je salue d'ailleurs en passant, qui a souvent gagné cette étape de 42 km. Donc voilà, je suis tout cœur avec vous pour euh, ce départ. Cette étape est superbe en plus. Euh, je ne vais pas vous donner de détails, mais vous allez découvrir un petit peu ça euh, au mois de septembre. Voilà, en tout cas, je suis de tout cœur avec vous. J'en profite pour remercier tous les intervenants sur les différentes vidéos, que ce soit du staff, des journalistes euh, ou des participants. Très sincèrement, euh, merci de, de participer à cette petite web TV euh, à nos côtés. Et j'ai oublié de remercier Eric Ginet, notre réalisateur, qui fournit beaucoup d'images. Donc euh, merci Eric qui est au Canada. Donc il y a une grosse équipe qui travaille quand même de 7 personnes sur cette web TV. On ne se rendait pas compte puisqu'on voulait le faire pour le marathon. Et en fait, la, la chance qu'on a, bah, c'est de, de tirer les anciennements de cette première expérience de web TV pour être opérationnel au mois de septembre et pouvoir vous faire vivre euh, euh, ce genre d'émission 10 jours avant, pendant la course pour vos familles euh, et également euh, 10 jours après l'événement. Voilà ce qu'on a prévu. Alors là, je suis derrière moi, vous voyez, une, une grande feuille en métal qui a été réalisée à l'instar du cœur que je vous ai fait partager, qui a été réalisée par deux assistes troyens, Michel et Thierry Caillot Howell. Pourquoi ce symbole Parce que c'est le symbole de, de la nature, c'est une feuille magnifique et donc euh, la nature on doit la préserver donc c'est la question du jour de mon cher ami Emmanuel sur l'environnement voilà au marathon des sables alors évidemment l'environnement euh, c'est fait partie intégrante de nos priorités de nos soucis c'est tout à fait normal quand on découvre un désert aussi beau aussi propre aussi pur et on a envie aussi de, de laisser euh, la place aussi nette voire plus nette qu'on l'a trouvé, parce que ça nous arrive de nettoyer des bivouacs ou euh, des restants de, de campements de différentes euh, personnes qui ont pu passer et qui ont laissé ça dans la nature. Alors pour nous c'est différent, on est quand même pas loin de 2000 personnes dans la Pampa, alors ça peut faire des dégâts si on n'est pas vigilant bien entendu. Alors pour régler tout ça, on a une équipe d'une quinzaine de personnes avec des quads dédiés au ramassage de tout, toutes les poubelles euh, devant les tentes, sur le campement de l'organisation. Et on emmène tout ça dans les sacs biodégradables, euh, dans un four incinérateur, qui est un, un camion, euh, un gros camion 4x4 avec un four à autocombustion euh, de plus de 3500 degrés, qui brûle tous les déchets de la caravane, que ce soit organique, métallique, euh, plastique, PET. Il reste qu'une petite poussière dans le, dans le, le camion. Donc ça, c'est une priorité pour nous, évidemment, de pouvoir euh, euh, s'occuper de, de l'environnement et d'être fier de ce qu'on fait. En tout cas, pas avoir honte de partir et de laisser euh, euh, un bivouac euh, dégueulasse derrière nous. Donc, si euh, tout le monde s'en préservait, ça irait un petit peu mieux. Donc, je salue toutes les équipes qui, qui s'occupent de l'environnement, avec euh, Morad, qui est à la tête de, de son équipe. Euh, mon, mon ami également, euh, Michel Millard, qui est directeur à Terre d'Aventure euh, à Grenoble, qui est également le chef du bivouac de l'organisation du montage, et puis également qui euh, lui-même pilote euh, l'équipe avec le four incinérateur. Voilà, on, a, on utilise également, euh, on ne va pas oublier ça, les toilettes, c'est quand même important. Donc, on a des toilettes individuelles, euh, donc avec des, des sacs euh, biodégradables. Donc, voilà, la propreté, l'hygiène, c'est fondamental. Voilà donc, mes amis, euh, je vous dis à très, très vite. Profitez de bien de vous, de votre confinement. Préservez la nature qui est en train de respirer, de renaître. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, si vous baladez un petit peu, comment la pollution recule. C'est quand même incroyable le mal qu'on peut faire... Euh, à notre planète, voilà, donc euh, gardons ce message dans notre cœur, et puis pour nos enfants, pour le futur, préservons tout ça avec beaucoup de, de cœur. Je vous embrasse, à très bientôt. And I can assure you, these are not empty words. Even the caps of the water bottles 
are marked with each competitor's bid number to make sure they throw them away in a garbage bag and not in the desert. Indeed, each cap found in nature entails a 30-minute penalty, even though the vast majority of participants are already environmentally aware. Some go a few steps further in their approach, like Olivier Crovisi. J'ai envie de faire en fait un marathon des sables en mode donc zéro déchet. C'est le défi que je me suis lancé. C'est une pratique en fait environnementale que j'applique moi à la conception de ma course à pied depuis maintenant 7 ans. Petit à petit le cheminement s'est fait où je me suis dit il faut que mon impact environnemental soit le plus neutre possible ou négatif possible. Qu'est-ce que je peux faire Donc ça passe en fait par par exemple une revalorisation des chaussures euh, lorsque celles-ci sont usées ou lorsque celles-ci en fait ne correspondent plus à euh, ma foulée, ce qui peut arriver sur des chaussures en fait qui vont se déformer trop vite. Au lieu de les jeter, les reléguer au placard, soit je les utilise dans mon activité professionnelle, soit en fait je les revalorise donc avec Run Collect. Ça peut passer aussi par l'utilisation de textiles. Je suis du genre en fait à, à avoir effectivement du textile en fait de cette qualité ou de haute qualité. Euh, mais en tout cas, toujours aller les user euh, jusqu'à la moelle et à ne pas en fait les jeter rapidement. Là, donc, dans ce t-shirt, j'ai des trous. Euh, j'ai énormément couru avec, ce qui fait que lorsque je le mets, il sent rapidement fort. Donc, ça ne m'empêche pas quand même de toujours le porter ou de le mettre pour le travail. Et si je compte le nombre d'heures pour lequel je l'ai mis, c'est quand même énorme. Et euh, après, un grand point, en fait, du coup, euh, dans ma pratique, c'est par exemple euh, la nutrition. Je n'achète je plus, en fait, aucune barre énergétique euh, issue du milieu du commerce. Du commerce et je n'achète aucune boisson aussi industrielle. Donc en fait, je fais ma propre nourriture pour mes entraînements et pour mes courses, et même en ultra. C'est-à-dire qu'en ultra, effectivement, je cours qu'avec des barres énergétiques maison et qu'avec des boissons aussi énergétiques maison si j'en ai besoin. Je tourne beaucoup à l'eau. C'est la conception en fait, donc du coup, du marathon des sables en mode zéro déchet, ça va se baser effectivement sur cette pratique. Donc, conception de la nourriture soi-même, que ce soit pour euh, le bivouac comme pour le temps de course, donc aucune utilisation de produits industriels, du textile qui sera en fait biosourcé, donc avec des fibres naturelles, revalorisation des chaussures, donc après l'épreuve et aussi donc, euh, celle de l'entraînement, l'utilisation en fait de plastique euh, minimaliste, on va dire minimalisé, donc euh, brosse à dents en bambou, les gourdes ne seront pas en plastique, elles seront en aluminium, aucun emballage plastique, ce sera des emballages en coton, donc plus de ziploc. Aucune nourriture industrielle, donc en fait aucun emballage plastique dû à la nourriture industrielle. Euh, par exemple, donc là c'est 5-6 facettes différentes. Je vais aussi en fait donc compenser euh, intégralement les émissions carbone dues à ce voyage. Donc je sais que l'organisation du marathon des sables le fait déjà via en fait euh, Terre d'Aventure, mais je vais aussi compenser de mon côté, c'est-à-dire que je vais euh, induire un coût supplémentaire pour compenser en fait mes, euh, ma compensation mes émissions carbone du déplacement. Donc il y aura une double compensation, mais ça c'est pas très grave. Dans les dans... C'est même bien en fait du coup éthiquement. Voilà, tout ça en fait pour montrer euh, que l'on peut réussir à faire une course à étapes, que l'on peut réussir à faire un ultra trail, que l'on peut réussir à faire un 20 km en fait autour de chez nous, tout en ayant une empreinte environnementale la plus minime possible vers voir frôler le zéro déchet et on peut compenser énormément dans notre pratique et on n'est pas obligé en fait d'avoir une pratique qui est euh, très énergivore au terme, en termes environnementaux, très carbonivore on peut avoir une pratique qui se rapproche le plus possible de l'environnement et c'est ce qu'on souhaite je pense en fait effectivement dans la pratique de la course nature et du, du trail c'est se rapprocher le plus possible de l'environnement donc euh, je ne suis pas un ayatollah en fait de, de, de la défense de l'environnement je ne suis pas non plus je pense euh, euh, je ne suis pas là en fait en tant que, 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 que montreur d'exemple, je suis juste là pour montrer en fait que c'est possible, qu'on peut tous le faire, que c'est quelque chose en fait qui est à la mesure de chacun et c'est juste qu'il faut se donner les moyens de pouvoir changer les choses petit à petit. Congratulations Olivier for this realization and for your concrete actions over the last years. Now, let's return to the Moroccan sands and this marathon stage with Jack Davison, the youngest competitor of the 34th edition. I'm looking forward to get it and getting it over. You know, it's been it's been quite an adventure, but it's been fun and memorable. But um, 
Yes, I'll be I'll be looking forward to that pizza at the end of the race here. Was it there? One foot in front of the other. I just um kept going and uh, eventually I got to where I wanted to be but yes it was extremely difficult and that several times I was questioning why I was doing this thing in the first place. I just always like to run alone you know be with myself for a bit and then when the going gets tough I'll go talk to someone or see what they see what they have to say and then yeah, we'll run together for a bit. These medals look pretty nice, huh? Now, it's Guillaume Giro's turn to show us the one he received. After a few months, he tells us what he remembers of this marathon stage. L'arrivée de l'étape marathon, ça a été un feu d'artifice d'émotion. Mais avant ça, il y a eu les derniers kilomètres qui ont semblé interminables. En plus, on a commencé à voir le bivouac au moins 4 ou 5 km avant d'arriver. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le terrain allait être sablonneux jusqu'à la fin. Ça a été horrible. J'avais envie de sprinter, mais mon cerveau et mes muscles ne répondaient plus et me permettaient à peine de trottiner. Par contre, quand j'ai enfin atteint la banderole d'arrivée, j'ai d'abord ressenti un immense soulagement, celui d'avoir tenu jusqu'au bout physiquement et mentalement, malgré mes deux casquettes de concurrents et de bénévoles. Et ça, je le dois en grande partie à mon épouse Lise, qui m'a soutenu à distance, à mes camarades de tente et en particulier Ludo, avec qui j'ai fait pratiquement toute la course, à l'équipe d'organisation et aux bénévoles qui m'ont encouragé, et à ma famille et mes amis qui m'ont envoyé via l'interface de communication du MDS des messages chaleureux que j'ai lus et relus tous les soirs sous la tente. Grand soulagement aussi de ne pas avoir déçu mon sponsor matériel Kalenji qui m'avait fait confiance, et aussi l'association Une course et des enfants qui soutient des enfants hospitalisés pour des maladies graves et pour qui je courais avec deux compagnons de tente. Une autre grande émotion, c'est le bonheur de serrer Patrick dans mes bras et de sentir sa joie de me voir terminer cette épreuve si chère à son cœur qu'il prépare toute l'année avec tant d'amour. Enfin, un sentiment de fierté d'avoir réussi à venir à bout d'une épreuve aussi mythique, d'avoir réussi à parcourir près de 250 km en 7 jours en autonomie alimentaire, et d'avoir géré avec succès tous les aspects matériels. Et surtout une grande fierté de pouvoir arborer cette magnifique médaille qui trône dans mon bureau et que je regarde chaque jour avec tendresse et émotion. Merci Patrick pour ce magnifique cadeau. Well my friends, the marathon stage is over, but there's still one more night to spend in the tent. Pascal Maurice, one of the bivouac marshals, will now talk about his crucial mission. Bonjour à tous les marathoniens du MBS. Je m'appelle Pascal, je suis normand. J'ai participé au 8e et au 10e marathon des sables. Ça fait 8 ans, 8 ans que je suis bénévole aux côtés de Patrick. Je fais partie de l'équipe des Com Bivouac, ceux qui vont vous aider, secourir, informer, renseigner et aussi vous réveiller le matin, ça c'est pas évident. Nous sommes 22, nous sommes à vos côtés 24h sur 24. Sous l'ordre de Marie-Jeanne, à partir de 4h du matin jusqu'à 23h, nous essayons de vous réconforter, aider et ainsi de suite. Notre journée c'est 4h30 le matin, on vous réveille, on vous renseigne, on vous motive. Et ensuite, on part au bivouac, le bivouac de l'arrivée. Où là, on va vous préparer votre petite dortoir, ainsi que vos bouteilles d'eau. 
Et là, ensuite, après, nous allons discuter, parler et vous encourager. Nous avons aussi un, un rôle un petit peu ingrat, c'est ceux qui abandonnent, s'occuper d'eux, pour les motiver, pour les redonner un peu de confiance, car un MDS, c'est une épreuve assez dure, très dure même. Certains croient que c'est facile, mais non, c'est toute une gestion du corps. Un petit anecdote, il y a deux ans, on a eu une tempête de sable, du vent, avec 5 degrés. Toute la nuit, les tentes se sont envolées, même la nôtre, la grande. Et là, toute la nuit, on a essayé de vous, pour vous dormir un petit peu. Mais le lendemain matin, tout le monde est reparti content sur une épreuve de 40 km. Juste que du bonheur. Du bonheur avec le soleil, le sable, le chaud. Hein faut pas oublier que c'est une épreuve humaine. Il n'y a pas de confort. Vivre à 8 dans 2 mètres carrés. Mais c'est une aventure humaine qui vous lira à tout jamais. N'oubliez pas, ici, les commissaires bivouac, ils sont là pour vous aider. Donc bon courage, continuez à vous entraîner malgré le confinement. Allez, à en septembre, à bientôt. Aren't they nice, these bivouac marshals? Another very nice person is Ragna de Bats. Of course, when she runs, she's not pretending. And actually, she won the 34th marathon this south and came 12th in the scratch ranking. Here's a portrait of this runner who was the trail world champion in 2018. For me, competition has really begun. Like, I feel this is the desert now. I'm here. I really have to adapt myself and uh, get well manage with the, the difficulties I'm, I'm, I'm finding. I try to distract my mind, so not to think about the, the problems, but to think about pleasant things and uh, just to dream away a little bit, so the kilometers just pass by without uh, too much focus on the kilometer on the, on the, on the road. It was really nice to see the sunset. Uh, you just saw the sun going down and it was right in front of me. Everybody got their lights on, the, the way was marked with lights as well, so it was very pleasant. I always like it, it, it gets more silent than the night, I think, and uh, I feel well. It's a unique experience, I think, to be able to run in the desert at night. We're all in the same, on the same ship, <laughs> so we're all living the same experience. Everybody is it's experiencing it a little bit different, but we're all one community, one unit. And it, I think it's, it's nice to, to see the first people, but it's also very, uh, it feels very nice to be able to welcome the, the, the last one. As I, actually, I really, I felt emotional. It's, 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 it's something you have to, <laughs> To, <laughs> to take a deep breath because otherwise you start crying because you can feel what the person has been feeling all the time and the person, they, they, were, they were completely dead I think, they looked very tired but they, they must be really glad to have achieved uh, to finish the stage. There are different plans. If I feel okay, uh, I'm going to push a little bit, maybe go in the first group again. We are also running in a team. Uh, if we do a very good stage, we can still become second as a team. And I think it's definitely worth fighting for. Uh, the French people are very strong, so it, uh, it won't be easy, but it's not impossible. So it's worth a try. And uh, if I feel okay, for me, it's also nice to be able to finish in a strong position. So that's. That's plan A. <laughs> hey, really, really enjoyed this last stage. I didn't have back problems, so no problems in my stomach. So I could run again, so I'm really satisfied about this last stage. I really enjoyed it. It was so great, it was lovely.
Oh, very good. I recommend it to everybody. It's a real great experience here in the desert. The, the whole thing. The running is great. The dunes are great. Uh, the people are fantastic. And sharing uh, the whole adventure with your people of your tent is uh, incredible too. One hell of a champion, this Ragnar. On that note, I'll leave you to meditate on her performance and dream of running as fast as her someday. See you tomorrow for the Solidarity Stage. Cheerio, dear sand lovers!